aujourd'hui, on va faire la cave pour les colocataires tous ensemble. Environ 800 000 étudiants touchent chaque année l'aide personnelle au logement des vrais livrés par la CAF. Pour les demander, c'est assez simple. Il te suffit d'être français ou d'avoir un titre de séjour ou un visa en cours de validité, avoir un logement décent, donc plus de 9 mètres carrés pour une personne, rester plus de 8 mois en France, être sans lien de parenté avec le propriétaire, avoir les ressources inférieures à un plafond de 12 000 euros par an pour une personne. Pour faire ta demande, il va aussi falloir que tu aies certains documents, donc ton bail, une pièce d'identité ou un passeport, et euh, ton RIB. Lorsque tu fais la demande à la CAF, c'est hyper important d'avoir une assurance habitation, parce que si jamais la CAF te contrôle et que tu n'en as pas, tu risques d'avoir une amende. Si tu es en colocation, sache aussi que sur ton contrat de location, il faut que chaque colocataire figure sur le contrat. Alors, une fois que vous êtes sur le site web de la CAF, donc CAF.fr, il vous reste à aller dans « Mes services en ligne ». À ce moment-là, vous avez le choix entre directement faire une simulation, ce qui va vous permettre de savoir si vous êtes éligible à la CAF, et aussi le montant auquel vous pourriez toucher. Ou alors, vous pouvez directement faire une demande de prestation. Une fois que vous êtes ici, euh, il va falloir cliquer sur « Je ne suis pas allocataire », donc juste ici. Donc encore une fois, il vous laisse le choix entre faire une simulation ou faire la demande. Nous, on va faire directement la demande. Donc une fois que vous êtes ici, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Créer un compte » et « Commencer ». Ici, il va falloir remplir toutes vos informations, votre nom, votre date de naissance, euh, votre lieu de naissance, toutes ces informations. Si jamais euh, vous avez déjà fait la sécurité sociale et que vous avez déjà votre numéro de sécurité sociale, alors, euh, c'est tant mieux, vous pouvez mettre oui et votre numéro de sécurité sociale juste ici. Si vous ne l'avez pas encore fait, il vous suffit de mettre non, il n'y a pas de souci, vous toucherez comme un macaf et vous pouvez continuer. Alors, une fois que vous êtes ici, il va falloir euh, rentrer votre numéro de téléphone ou votre ransmail. Moi, je vous conseille vraiment de mettre, de mettre un numéro de téléphone portable français. Si vous n'en avez pas, vous avez l'application qui s'appelle OnOff qui vous permet d'avoir euh, un numéro de téléphone français, au moins pour une, un certain temps. Parce qu'en fait, si jamais vous mettez votre adresse email, vous risquez de ne pas recevoir l'email avec le code de confirmation qui est obligatoire pour continuer les démarches de la CAF. Et c'est vraiment un problème parce que vous serez bloqué pour continuer les démarches de la CAF. Donc vraiment, mettez un numéro de téléphone, je vous le recommande mille fois. Donc ici, il vous suffit de rentrer le code que vous avez reçu par SMS ou par email. Et euh, à cette étape-là, il va falloir que vous créez votre mot de passe. Donc c'est un mot de passe euh, qui comprend entre 8 et 24 caractères, au moins un chiffre, une lettre en minuscule et une en majuscule. Et enfin, euh, attention à ne pas mettre de caractère spécial, comme un point d'exclamation, un accent ou quelque chose comme ça. Donc juste ici, vous avez un petit ré récapitulatif de toutes les informations que vous avez mises. Et euh, il vous suffit donc d'appuyer sur « Se connecter ». Alors, du coup, normalement, vous avez reçu votre numéro provisoire sur votre, euh, par message. Et maintenant, il vous suffit d'aller dans, dans « Mon compte ». Donc, une fois que vous êtes sur cette page-là, euh, comme normalement, vous n'avez pas encore de numéro de sécurité sociale, mais vous avez bien reçu votre identifiant, vous cliquez juste ici. Vous rentrez votre numéro. Une fois que c'est fait, vous rentrez votre mot de passe et vous appuyez sur « Se connecter ». Une fois que vous êtes arrivé là, il faut juste descendre et cliquer tout en bas. Et on continue. Donc, une fois que vous êtes bien connecté, vous allez dans « Mes services en ligne », faire une demande de prestation. Vous cliquez juste ici. Faire la demande. Commencer. Donc, sur cette page, il va falloir répondre à quelques questions. Donc d'abord, vous mettez votre code postal. Est-ce que vous vivez en couple Alors cette question, il faut toujours mettre non, sauf si vous êtes marié. Mais si vous avez euh, un copain ou une copine, et même si vous vivez ensemble, alors vous mettez juste non. Vous êtes étudiant Oui. Le nombre d'enfants, donc, on met zéro. Euh, si vous ne mettez rien, ça ne fonctionne pas. Vous payez un loyer. Vous mettez la date d'entrée dans ce logement. Est-ce que vous êtes rattaché fiscalement à vos parents Comme vos parents sont à l'étranger, vous avez juste à mettre non. Et enfin, vous êtes locataire, colocataire, tout ça. Si vous êtes sur ces vidéos, c'est que vous êtes locataire, donc vous cliquez juste ici. 
Enfin, est-ce que le logement appartient à vos parents ou vos grands-parents Sachez que s'il appartient à un membre de votre famille, alors vous ne pourrez pas avoir la CAF. Donc ici, nous, on va juste mettre non. Est-ce que le titulaire de location du bail, c'est vous, vos parents ou quelqu'un d'autre Normalement, c'est vous et on peut continuer. Donc ici, vous avez juste un petit récapitulatif en fait de toutes les informations que vous venez de mettre. Continuez. Continuez. Donc euh, ici, il va falloir remplir quelques informations qui vous concernent. Euh, normalement, c'est déjà des informations que vous aviez mis euh, avant. On va mettre donc euh, nationalité autre. Et nom du père, nom de la mère, vous arrivez de l'étranger, oui. Et date d'entrée en France, donc et voilà, et vous appuyez sur continue. Donc ici vous mettez votre situation familiale, donc célibataire, divorcé, séparé, veuf. Donc on va juste mettre célibataire, et est-ce que vous attendez un enfant Non. Donc on continue. Donc ici c'est votre situation professionnelle, donc étudiant, étudiant en activité salariée, étudiant hospitalier. Sachez que si vous êtes étudiant hospitalier, c'est quand vous êtes étudiant et que euh, vous êtes euh, interne dans l'hôpital. Donc vous vivez directement là-bas. Donc nous on va juste mettre étudiant et est-ce que vous avez une bourse Non, donc on continue. Ici, donc vous avez des informations qui sont déjà pré-remplies. Il vous reste plus juste à mettre euh, le numéro et euh, la voix. Du coup, si vous êtes dans une colocation, vous mettez donc le type de chambre, donc avec WC ou sans WC. Vous mettez la surface de votre chambre, pas de l'appartement en entier. Euh, Est-ce que votre chambre est meublée Oui, non. Donc, vous êtes en colocation Oui, non. Le nombre de colocataires, le montant total du loyer hors charge et là, la part de ce montant-là que vous payez. La date de début de contrat, hop, le logement est récent, oui, et on appuie sur continuer. Donc ici, c'est les caractéristiques de votre bailleur. Alors, est-ce que votre bailleur, c'est un particulier Donc par exemple, est-ce que vous l'avez trouvé sur le bon coin et il ne fait partie d'aucune entreprise particulière Ou est-ce que c'est une agence immobilière Nous, on va juste mettre agence immobilière. Est-ce qu'il est en France ou à l'étranger Donc en France. Connaissez-vous le numéro de tiré de votre bailleur Donc en général, si c'est bien une entreprise, c'est assez facile. Vous avez juste à taper le nom d'entreprise sur, euh, sur Google, plus tiré, et vous devriez le trouver dans les premiers résultats. Donc nous, on va mettre oui, on met le numéro de tiré, et on continue. Donc ici, vous avez un petit récapitulatif, confirmé si c'est votre bien ou votre bailleur. Donc c'est colocataire, c'est bien ça. On met oui, et on continue. Ici, euh, vous avez juste à mettre non. Ici, vous avez un récapitulatif de toutes les informations que vous avez mises depuis le départ. Vous vérifiez bien si tout est en ordre et vous pouvez appuyer sur continuer. Donc après avoir appuyé deux fois sur continuer, euh, je suis arrivée ici, là où je mets donc, toutes mes informations bancaires. Donc pour recevoir mon prêt à la CAF, euh, notez bien que ça doit bien être un compte bancaire français, sinon vous ne pourrez pas recevoir la, la CAF. Si vous n'avez pas encore de compte bancaire, il vous suffit simplement d'appuyer sur continuer plus tard. Donc voilà, votre démarche a été enregistrée. Euh, il faudra revenir donc plus tard pour finir votre demande en mettant la banque. C'est tout pour moi, merci beaucoup, c'était Juliette Schmidt de Living France. Si vous avez d'autres questions sur la CAF ou d'autres sujets, n'hésitez pas à nous contacter sur hello.livinfrance.com Merci beaucoup, bye bye